Čau, čau, čau lidi, tady je Mephistava, zdravím u prvního dílu z naší nové spelerské série z hry Assassin's Creed s číslem 3. Ano, jedná se o trojku, o takovou tu velmi převratnou trojku, která je pro mě asi dá se říct těch všech her taková ta nej nejhezčí, respektive z celé série těch uh, Assassin's Creed. Samozřejmě nemusí každý se mnou souhlasit, je to každého věc, nikomu to neberu, každý máme rádi něco jiného. Ale pro mě je tady hodně novinek, třeba oproti jedničce, ale to si ukážem určitě v průběhu hraní. Myslím si, že tyto série jsou velmi oblíbené nejen kvůli uh, příběhům, ale i těm historickým momentům, prostě takovým těm slabůstkám, co každý člověk má rád, jak to vypadalo a se i kvůli té grafice a ne kvůli té úžasné hudbě. Ale my se určitě dáme do toho, protože na kecání je času opravdu hodně a myslím si, že BM hraní to bude ještě více, takže se dáme do toho. Já jsem jinak tady chvilku hrál. Eee, dáme si tady úplně novou hru. Tady jsem se něm něco zkoušel, že tam nemáme vůbec nic. Nebudem se jmenovat Desmond, budem se jmenovat Mephisto TC2, protože jak víte, tak tam jsem už měl něco, ale jak jsem říkal, jenom jsem si to zkoušel a my se tedy dáme do toho. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden. Some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching, bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon though, soon we'll know that ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be, when it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him, however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end.
Tak, teď už samozřejmě se nebojte, ukládá se to, to je taková klasika. Každopádně uh, viděli jste vlastně, co se stalo, nebo co se bude dít, respektive spíš, co se už stalo v minulosti, jak ten animus funguje a zase nechám trošku tady ukázku. Let's go. Tak, můžeme určitě jít. Jinak tyto tři, tyto tři osoby jsou vlastně zaměstnanci toho Enimusu, plus ten prostřední je vlastně jakoby nějaký šéf, plus zároveň je to vlastně otec této osoby nebo Desmonda, v tomto případě Mephista DC2. Uh, jinak určitě se nebojte, uh, budu se snažit hrát to normálně, nějak nebudu zbytečně se killovat, prostě uvidíme. Opravdu hrál jsem to chvilku, já jsem naposled hrál jinak Assassin's Creed Battlehood. A teď je otázka na vás, uh, jenom tak jako otázečka, kterou osobu z těch předchozích dílů, předchozích, týkám, ne, nepočítám Black Flag nebo Unity nebo tak. Má, jste měli jako asasina reči, jestli Ecia nebo uh, Altaira. Pro mě, uh, no já vám to vlastně říkat nebudu, to se dozvíte, až dáme nějaký, nějakou anketku. Another moment down went Alice after it. Never once considering how in the world she was to get out again. Ta, doufám, že na kolku to bude. Všecko nějaké ty, tyto o, preptanice, ale to k tomu patří, je tím o, celá vlastně tato Assassin's Creed série je hodně známá, ale myslím si, že k tomu to patří a je to hodně dobře zpracované, takže zase to není nic tak hrozného, co jsme nezvládli. Tak, jinak každopádně uh, tyto série budou vycházet klasicky 25 20, max kolem 30 minut, na del to nevidím. Nevím ani jaká je doba hraní vlastně této série, této vlastně třetího dílu, takže určitě mi můžete dát vědět. Budu taky za to moc rád. Wow, a když se podíváte prostě tak graficky, je to úžasně zpracovaný a já už budu radši vysticha.
key. You must find the key. Son? Sir? <sighs> Here we go again. Ne, nebojte, nezdalo se vám to op... Do you hear us? Yeah. What happened? The temple triggered a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. So naturally you dropped me into the animus instead of, I don't know, making sure I was okay? You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you. And I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, I... No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. It's a key. Just no idea where it is, though. I guess that's why she triggered the bleeding effect. She? Juno, Dad. She's... talking to me. Okay, Desmond, while you were, uh, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Takže, tady nás vlastně Animus provádí jednotlivými kroky na zopakování. Pro nové hráče se to rozhodně hodí, takže proč ne? Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. Tak, jinak viděli jste teď vlevo v horním rohu a uh, synchronizaci máme nějakých 30%. Samozřejmě na splnění klasicky potřeba mít hotových 100. Takže určitě tady to bude zajímavé ještě. Ale myslím si, že to zvládnem. Určitě každý hráč, kdo už hrál jakoukoliv sérii Assassin's Creed, tak uh, toto určitě zná a bude se mnou souhlasit, že to není nic náročného, je to takové prostě zopakování. Ale hodí se to, proč ne? Je to takový zpříjemnění, já s tím absolutně souhlasím, nejsem vůbec proti tomu. Tak, to byl fail skok, ale to nevadí. Víte, že se tady v tomhle případě opravdu nic neděje. Jinak ovládání klasicky VASD, to asi si myslím vidíte. Tak a teď nás bude asi ta nejzábavnější část, čím je tato série vlastně. Jakoby proslavená a to je vlastně tichým zabíjením. Přesně takto, v tomto stylu. Přesně tak, nebylo to teda to druhé ze vzduchu, ale uznali nám to a to se cení. Tak takhle jsme nechtěli. To jsme taky nechtěli, ale nevadí. No výborně jsme tady, zase jsme okus dál. Tak, tady určitě budeme muset šplhat. Víte, že prostě ten parkour je tady na, na to, že to je už jeden z těch starších dílů, tak je to na velmi vysoké úrovni i v dnešní době. Samozřejmě ne, graficky se to nemůže asi rovnat takovým novinkám jako Black Flag nebo Unity nebo Rouge. To samozřejmě, ale... Uh, pro mě prostě ta trojka mám na srdeční záležitost, pro každého určitě je to nějaká jiná. 
Taky mi určitě můžete napsat do komentářů, která série pro vás byla nejlepší. Mě prostě jednoznačně vede třetí díl. Tak, vidíte to. Máme opakovací kurz za sebou. Plná synchronizace, výborně, to je určitě fajn. A my se tady ještě vydáme. Víte, že jsme se už teď převštělili do nové role. A budeme zjišťovat vlastně, jak co funguje. Tady vidíte vlastně Desmonda, ne, Desmonda úplně nové roli. Jinak ten, opravdu nepamatuju si ty názvy, že tady to není Desmond, ale budeme mu tak říkat. No, hned to otočí, no, to je jasný, to bude, to bude záporák, to je jasný. Tak, máme tady samozřejmě zahájení mise. A my se určitě dáme do toho, protože toho času není opravdu dost. Nikdy dost. Invitation, please. Shall I take your coat, sir? No a vidíte, jsme úplně nové době. Máme tady nový e-mail, máme tady uložení, takže já si myslím, že jako každý správný divák i vy budete rád, když já vám to takhle před tímto ukončím a já vám teda děkuji určitě za pozornost. Uh, my, my se určitě uvidíme u druhého dílu, který počítám, že vyjde co nejdříve, opravdu tato hra je úžasná a myslím si, že jen taky ji nenechám se ladem. Každopádně určitě budu rád za podporu, komenty, odběry, lajky, budu rád i za dislajky, ale jak říkám, nebo říká každé sérii, pokud ať dislike, tak budu rád za důvod toho. Ne, že mi tam někdo dá, to prostě mi přijde jak, no to je jedno, to nebudeme řešit. Každopádně, my se teda uvidíme u příštího dílu a... Já vám tedy děkuju, tak jo lidi, mějte se, čau čau.